ഓക്കെ ഓക്കെ ചായ കുടിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി നോക്കാം ശരി ബുക്ക് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈലന്റ് പ്രയർ എടുക്കാം കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈലന്റ് പ്രയർ എടുക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്റർഫറൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് ബുക്കൊക്കെ നീക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് നെബിലെ മുഹമ്മദ് നെബിലെ ഏതാ മോനെ ഇന്റർഫറൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇന്റർഫറൻസുകൾ അതില് വൈഷാഗ്രീവ് ഇൻഡർഫറൻസ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ട കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇതിന്റെ പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ വന്നാലാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡർഫറൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ഇവര് തമ്മിലുള്ള പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതാണ് ആശ്ന ഈ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ <laughs> 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 തുറന്നു വെച്ചാൽ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല തുറന്നു വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അൻട്രിയ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മോടെ ഈ ഇന്റൻസിറ്റി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ ഇന്റൻസിറ്റി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും ഡിയോണെ ഡിയോണെ ഈ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇന്റർഫറൻസ് ഇന്റർഫിയർഡ് വേവ്സ് അല്ലാതെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻഡ് വേവ്സ് അതായത് രണ്ട് വേവുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി അതിന്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധമുള്ള വാട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് വേവ് വിത്ത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടു വേവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർഫിയർഡ് താങ്ക് യു ഫോമുല മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് വേവ് Uh, what is the relation between the intensity of the result and the wave with the phase difference of the two waves that is two waves are having the phase difference and they are having the result and the intensity of the relation I am going to talk about the model and the teaser Okay, 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 okay അത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും ഇന്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടു വേവ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോമുലയാണ്യർ ഫൈവ് ബൈ ടു പക്ഷെ ഈ ഫോമുലയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോമുല പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അതല്ല ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചേ ഈ ഫോമില എന്തിന്റെ ഫോമില എന്ന് പറഞ്ഞേ അതായത് അതേപോലെ ഓഡിയോനെ എന്തിന്റെ ഫോമില ഇത് ഇത് എന്തിന്റെ ഫോമില രണ്ട് വേവ് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വേവ് കൂടി ചേർന്ന ശേഷം അതിന്റെ 
അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി റിസൾട്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും അവരുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഫോമുലയാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കാത്ത ഫോമുല ഏതാന്ന് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഒന്ന് ഒരു ക്ലാരിറ്റിയോടെ കിട്ടാനുണ്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റിയോടെ കിട്ടാനുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാണ് ഇതാണ് ഒരു വേവ് ഒരു വേവിനെ നമ്മൾ വലിച്ചേക്കാണ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഇത് അതിന്റെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശരി ഈ ഒരേ ആംബുലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള അതേപോലത്തെ തന്നെ വേറൊരു വേവ് നമ്മൾ എടുത്തു ആ വേവ് ഇങ്ങനെയാണ് എടുത്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി അവൻ ഇങ്ങനെ വന്നു റെഡ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം വന്നു ഇതിന്റെ ഒപ്പം വന്നു ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അതിന്റെ ഒപ്പം പോവാണ് കേട്ടാ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ ഇമാര് തമ്മില് നമ്മൾ പറയും ഇമാര് തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇമാര് തമ്മിൽ എന്ത് ഇൻഡിഫറൻസ് സംഭവിക്കും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസ് സംഭവിക്കും ഒരു സംശയം ഇല്ല അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് നോക്കട്ടോ പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സീറോ സീറോ വന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഞാൻ വേറൊരു വേവ് എടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു വേവ് എടുക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മൂന്നാമത്തെ വേവ് വയലറ്റ് കളർ വെച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ വേവ് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വേവ് തുടങ്ങുന്നത് അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം വെക്കുകയാണ് വയലറ്റ് കളറിലെ വേവ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ മരം ഒപ്പം തന്നെ പോണേ എന്താ മരം ഒപ്പം തന്നെ പോയി ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കൂടെ പോയി കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വയലറ്റ് വേവും റെഡ് വേവും ഞാൻ വരച്ചത് ബ്ലൂ ആദ്യം വയലറ്റ് പിന്നെ റെഡ് ഇപ്പൊ വരച്ചത് ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് വേവും തമ്മിൽ എന്ത് ഇൻഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിക്കോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞ അഹ്മസബിലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ ഈ കേസ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിക്കോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിക്കോ അഹ്മസബിലെ ആദ്യം മോരുള്ളതാണോ അതോ ഇപ്പൊ വരച്ചാണോ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ റെഡ് ഉത്തരം നോക്കിയപ്പോഴേ നീ അത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കി ഈ റെഡും വയലറ്റും എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് ഇമാര് തമ്മിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വേറൊരു കേസ് വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കോ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടോ ഇത് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ വേറൊരു വേവ് വരയ്ക്കാം പഴയ പോലെ തന്നെ ഒരു റെഡ് വേവ് ഇങ്ങനെ പോകണം യഥാർത്ഥ കുറക്ക് പോയി റെഡ് വേവ് ഇങ്ങനെ പോകണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി അവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയോ നിങ്ങളൊക്കെ എത്താൻ ഇച്ചിരി ശ്രമം വേണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയോ വേറൊരു കേസ് ഞാൻ എടുക്കാം ആ കേസ് ഇതാണ് വേവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല രീതിക്ക് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വേറൊരു വേവിനെ വരയ്ക്കാം നേരത്തെ വരച്ച പോലെയല്ല ആ അടുത്തൊരു വേവ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ബ്ലൂ കേട്ടോ സെമിലെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇതിന്റെ ഒപ്പം വന്ന് ഇതിന്റെ ഒപ്പം വന്ന് ഇതിന് വന്ന് ഇതിന് വന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇവിടെ എത്തി അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സബിലെ ഇവന്മാര് തമ്മിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സംഭവിക്കോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സംഭവിക്കോ ഈ ബ്ലൂവും റെഡും തമ്മിൽ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം സബിൽക്ടീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആണ് പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് സീറോ പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിന്ന് ഇത് എന്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാർ ഈ സാറൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാം പറഞ്ഞു ആഫീസ് എന്താ ആഫീസ് പ്രശ്നം പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണോ അതോ നമ്മള് തുടക്ക ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ഇല്ലേ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ
ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യുവമാർ തമ്മിൽ എത്ര പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് എല്ലാവരും പറയാൻ പാത്തിനായിട്ടുണ്ട് ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മെഹർ മെഹർ ഷാനവാസ് എത്ര ഉണ്ട് പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് ശേഷമാണ് അപ്പൊ അന്നാ ഇവിടം വരെ സഞ്ചരിച്ചത് നോക്കുമ്പോ പാത്ത് വഴി ദൂരത്തിന്റെ വ്യത്യാസം നോക്കുമ്പോ ബ്ലൂ കുറച്ചേ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് പൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളു എത്ര ഒരു ലാംഡ ദൂര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ മരം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്ര ലാംഡ പക്ഷെ എന്തിന് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉറപ്പാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം ക്രിസ്തും ക്രിസ്തുവാണ് റഫും റഫുമാണ് ഇൻഡ്രഫൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡ്രഫൻസ് സംഭവിക്കുന്ന ലലാനെ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളേർ എന്താ പറഞ്ഞേ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡ്രഫൻസ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വേണമെന്നാ പറഞ്ഞ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അല്ലാതെ ഇന്നലെ അല്ലെ സീറോ സീറോ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സീറോ ദ മോഡിത്തെ ഫിഗർ എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് സംഭവിക്കാൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ വന്നാലും മതി കണ്ടോ പിള്ളേർക്ക് ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ അല്ല പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ആ ഡയറക്ട് വേറൊരു സാധ്യത പറയാവോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫൻസ് സംഭവിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടി ഡിഫറൻസ് എത്ര വരുന്നത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത പറയാവോ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും വിലൻ വിലൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ അടുത്ത സാധ്യത എത്രയാ ഇതേപോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡ്രഫൻസ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ഇനി പാർട്ടി ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ സംഭവിക്കാം അല്ല പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ വന്നപ്പോ സംഭവിച്ചു സീറോ ആയപ്പോ സംഭവിച്ചു ലാംഡ വന്നപ്പോ സംഭവിച്ചു ഇനി എപ്പോഴായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡ്രഫൻസ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കാരണം ഇതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു മെത്തഡ് ആണ് കണ്ടോ അതായത് ഒരു ഒരു വേവിങ്ങനെ പോയി അത് വീണ്ടും പോയി വീണ്ടും ആവാൻ പോകുമ്പോ ഈ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എടുത്തു കാരണം ക്രസ്റ്റും ക്രസ്റ്റും വരണ്ട പിള്ളേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരുത്തം തുടങ്ങി അവരെ ഒപ്പം പോയി അപ്പൊ എത്ര വ്യത്യാസം ബ്ലാക്ക് ഒരു ലാംഡ കവർ ചെയ്തു രണ്ടാം ലാംഡ കവർ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ലാംഡ എത്തിക്കും അവർ മറ്റൊരു ഒപ്പം കിട്ടും അപ്പൊ പാത്ര ഡിഫറൻസ് ബ്ലാക്കും ബ്ലഡ് തമ്മിൽ എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ ലാംഡ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ത്രീ ഫോർ എത്ര വന്നാലും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫുള്ളിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു ജനറൽ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടോ നോക്കിക്കേ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് പാത്ര ഡിഫറൻസ് സീറോയിൽ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ലാംഡയിൽ സംഭവിച്ചു ടൂ ലാംഡയിൽ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ പുള്ളിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ജനറൽ ഫോമിൽ ആരാ പറയണേ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫ്യൂസ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ജനറൽ ഫോമിൽ ആരാ പറയണേ ആരാ പറയണേ എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ആരാ പറയണേ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫ്യൂസ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് വേവ് തമ്മിലുള്ള പാർട്ട് ഡിഫറൻസിന്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ ആരാ പറയണേ ആരാ പറയണേ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയണം വേറെ അവിടെ നോക്കി പറയരുത് ആരാ പറയണേ വേറെ അവിടെ നോക്കണ്ട പറഞ്ഞ ജോ ജോ പറഞ്ഞേ എന്തായിരിക്കും ഹാപ്പൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫ്യൂസ് പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് ബി ഈക്വൽ ടു അല്ല അങ്ങനെ വേണ്ട അത് അതിനകത്തേക്ക് പോകണ്ട ഇന്ത്യൻ സിറ്റിയിൽ പോകണ്ട ഈ ലാംഡ പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോം ഇല്ല ഫോറൈ സീറോയിലേക്ക് പോകണ്ട അല്ലാതെ ഒരു ഫോം ഇല്ല പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരാ പറഞ്ഞേ ആരാ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അന്ന ബാബു പറഞ്ഞേ കേട്ടേ ലാംഡ കൊടുത്താ മതി എൻ ലാംഡ ഇതാണ് നല്ല ഫോമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം 
അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു ലാംഡ സീറോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സീറോ പിന്നെ എന്തിന് വൺ കൊടുക്കണം അപ്പൊ വൺ ലാംഡ അതും രണ്ടാമത്തെ കേസ് ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഏനി ഏനി നമ്പർ ഏനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പൊ ഒരു സാധനം ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാൻ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്പർ യു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസിന്റെ കണ്ടീഷൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ എന്ന് കണ്ടീഷൻ കാണാതെ പഠിപ്പോളാൻ പറയും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാവും ശരി ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത് ലാംഡയുടെ ടേംസിലാ പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ബേസ് ഡിഫറൻസിൽ പറയാം അത് വേറെ സ്ഥലത്ത് ആവശ്യം ഇവിടെ അത്ര പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഉണ്ണി വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസിൽ വരും അതാ ഫോർ ഐ സീറോ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസിൽ പറയും ഇത് ഇനി പറയുന്ന ഡെറിവേഷൻ കൂടുതൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസിലാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെയാവോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുള്ളേര് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി എല്ലാവരും ഒന്നാമത്തെ വേവ് എടുത്തു ഏർ ഒന്നാമത്തെ വേവ് എടുത്തു ഒന്നാമത്തെ കേസ് എടുത്തു അവന്റെ ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ഈ ബ്ലാക്കും ആ മറ്റേ അടുത്ത അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേവായിരുന്നു മറ്റേ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ വേവാണെങ്കിൽ ട്രഫും ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇവരെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നത് കൃത്യം കൃത്യം ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഒരാൾ ക്രസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഇയാൾ ട്രഫ് പോയി മറ്റാള് ക്രസ്റ്റ് വരുമ്പോ പോയി അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇവർ തമ്മിൽ ലാംഡ ബൈ ടൂടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ഇവർ തമ്മില് ആ ഇവർ തമ്മിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്ര ഉണ്ട് ലാംഡ ബൈ ടൂ ഉണ്ട് ഇത് ഏതിന്റെ കേസാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസിന്റെ കേസാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആരാ പറയണേ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആരാ പറയണേ പറഞ്ഞ പിള്ളേര് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ച ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചോലെ ഇതൊന്നും പരീക്ഷിക്കല്ല വീണ്ടും ഞാൻ പറയും അത് റിപ്പീറ്റ് അഗെയിൻ അല്ലെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വേവ് ഇതാ ആദ്യത്തെ വേവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കാരണം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫൻസ് പിള്ളേർ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിക്ക് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയ പിള്ളേർ എല്ലാവരും ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വേവ് തുടങ്ങണം എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യണം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയ പിള്ളേര് എന്താ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ വരച്ചു നോക്കിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് വേണോട്ടോ നെബ്രാസുക്കാ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അലിഹിതൊക്കെ ലൈവ് കപ്പീറിന് അനക്കോലിലൂടാ നിങ്ങൾ കുറെ നാളായാലും വന്നിട്ട് ലൈവ് കപ്പീറേ ഇല്ലേ ആളില്ലേ പേര് മാത്രമുള്ളോ എവിടെയാ കാണില്ല നിന്നെ ക്യാമറ വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്താന്ന് അറിയില്ല അല്ലല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഹനീനെ ഞാൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഹനീനെ ആദ്യത്തെ കേസ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഞാൻ വരച്ചത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് വരച്ചത് ഇത് താഴെ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചപ്പോട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വന്നു ഇനി ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് കേസ് പറഞ്ഞ ഹനീനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇപ്പൊ വരച്ച് നിർത്തി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം വേവ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിട്ട് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി അവന്റെ ഒപ്പം പോയി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇതും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേവ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണേ റെഡ് വേവ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹനീനെ അപ്പൊ ഈ ക്രസ്റ്റും ട്രഫും തമ്മിൽ ഓൾറെഡി എത്ര വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എത്ര പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളേ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എത്ര ഇനിയുള്ള ഇങ്ങോട്ട് ലാംഡ ബൈറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ബ്ലാക്ക് എത്ര കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാംഡ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്ര വണ്ണം ഹനീനെ ലാംഡ
മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്തായാലും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിഫറൻസിന്റെ പുള്ളി പറഞ്ഞ പാത്ത ഡിഫറൻസ് എത്ര വല്ല എല്ലാവർക്കും പറയാം ദൈവകിക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം മൂന്നാമത്തെ കേസ് എടുത്ത് ചുമ്മാ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓൾറെഡി അതിന് അര ലാമ്പ ഉണ്ട് ലാമ്പ പൈൻറ്റ് വ്യത്യാസം വേണം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ എത്ര വല്ല വല്ലം എല്ലാവരും ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണോ എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാവുന്നോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാവുള്ളോ എഡ്വിനെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനോ എഡ്വിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം പറഞ്ഞ ആശ്ന ആശ്ന പറഞ്ഞേ എത്ര കഴിഞ്ഞു ആശ ആ ഫൈവ് ബൈ ടു ലാമ്പ രണ്ടര ലാമ്പ ഓർക്കൻ നമ്മുടെ ഭാഷ ഏറ്റവും എളുപ്പാതാ അര ലാമ്പ ഓൾറെഡി വേണം ആശ്ന രണ്ട് ആശ്ന എടുത്തോ ആശ്ന ജോയ് എന്ത് ഒരു ആശ്ന ആശ്ന പുതിയ ആശ്ന വന്ന മതി അപ്പൊ ഒരു ലാമ്പ ബൈ ടു ഉണ്ട് ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ലാമ്പ ബൈ ടു പ്ലസ് ഒരു ലാമ്പ അപ്പൊ ഒന്നര ലാമ്പ അടുത്ത രണ്ടര ലാമ്പ രണ്ടര ലാമ്പ എന്ന് പറയുമ്പോ ഫൈവ് ബൈ ടു ലാമ്പ ഫൈവ് ബൈ ടു ലാമ്പ അങ്ങനെ പോകും സെവൻ ബൈ ടു ലാമ്പ അങ്ങനെ പോകും അതായത് മൂന്നര ലാമ്പ അങ്ങനെ പോകും അതിൽ എത്ര സംഭവിക്കും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ആരാ പറയണേ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസിന്റെ ആരാ പറയണേ ഫുൾ ഫോമുല ജനറൽ ഫോമുല പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ആരാ പറയണേ ഭംഗിയാക്കി പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ വരും ഫോമുല ഭംഗിയാക്കി എൻ ഉപയോഗിച്ച് ആരാ പറയണേ എൻ ഉപയോഗിച്ച് ആരാ പറയണേ ഭംഗിയാക്കി പത്തിമ സഞ്ജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ എങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് ആദ്യം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അപ്പൊ എന്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ആ അപ്പൊ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കണം ത്രീ കൊടുക്കണം ഫൈവ് കൊടുക്കില്ല ഫൈവ് ബൈ ടു അങ്ങനെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിലും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഈ എന്നില് സീറോ ഓൾറെഡി ഇത് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല കേട്ടോ വാട്ട്സിക്കോട് അപ്പൊ എന്നിന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്പുറം സീറോ എങ്ങനെയൊക്കെ വരെ കൊടുത്തേ അപ്പൊ സീറോ വൺ ടു ത്രീ കൊടുത്തേ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഓൾഡ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പ്രശ്നം പക്ഷെ സീറോ തന്നെ ഓൾറെഡി എന്നിന് സീറോ കൊടുത്തോണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ കൊടുത്തോണ്ട് അത് തന്നെ വരാൻ പാകത്തിന് ഓൾ നമ്പർ ഓൾ നമ്പർ സീറോ ഉൾപ്പെടെ ആണല്ലോ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത് തന്നെ വരാൻ പാകത്തിന് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു കോലത്തിൽ എഴുതാം ആരാ പറയണേ ആ ആ ആരാ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മിലൻ പറയാം സ്വാലിയെ പറയാം സ്വാലിയെ പറയാം കേൾക്കണ്ടേ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പറഞ്ഞോ ലാംഡ ബൈ ടു നമുക്ക് നോക്കാം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു എങ്ങനെ അതായത് ഇതൊരു മെത്തേഡാ പറഞ്ഞത് അതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിന് ആദ്യം നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം പുള്ളി നോക്ക് എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കാം എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഇത് മൊത്തം സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വൺ ലാംഡ ബൈ ടു അതായത് ലാംഡ ബൈ ടു എന്നിന് വൺ കൊടുക്കാം വൺ കൊടുക്കുമ്പോ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു അതായത് നമുക്ക് കിട്ടും വേണ്ട ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു കുഴപ്പമില്ല ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല മതി അത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മെത്തോടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തോടെ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ എഴുതും ഈ ലാംഡ ബൈ ടുവിനെ ഇപ്പൊ മോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാലിയ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് വേറെ പോലെ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വേറെ പോലെ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഇത് മതി ഇത് അപ്സൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോമ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ലാംഡ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ മറ്റേക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കേട്ടോ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കും അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ലാംഡ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കും അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ലാംഡ എന്നിന് ടു കൊടുക്കും ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു രണ്ടര അങ്ങനെ പോകും വേറെ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെറ്റ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സ്വാലിയ പറഞ്ഞത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റത് എൻ ലാംഡാന്നും ഇത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ലാംഡാന്നും പഠിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുമോ ഏത് പഠിച്ചാൽ പ്രശ്നം
ചോദ്യതാണ് ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ലേ സാറ് തുടങ്ങിയത് ഈ പല സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങുന്ന വേവ്സ് കോഹറന്റ് ആണോ ഞാൻ കൂടി ചേരാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ കോഹറന്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മോളി പറഞ്ഞ പൊന്നും ഞാൻ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ചോദിക്കും ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല വരും അടുത്തന കോഹറന്റ് പറഞ്ഞു ഉള്ളിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫയൽ ഫോമുല ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കളി ഉള്ളിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ട് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല ശരി ഇനി ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവും പറയാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കേസ് കൂടെ പറയാം കോഹറന്റിന്റെ ഐഡിയ ഞാൻ അത് പറയാം നോക്കി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി രണ്ട് വേവ്സ് കൂടിച്ചേരുന്നു അത് കൂടിച്ചേരുമ്പോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവാം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവാം പക്ഷെ അത് കൂടിച്ചേർന്ന് കൃത്യമായി സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവന്മാർക്ക് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ആർക്ക് ഈ വേവിന് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടത്തുനിന്ന് ന്യൂ ആണ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി ആ സെയിം ആണോ എന്ന് വേവ് ലെങ്ത് സെയിം ആവണം അല്ലാതെ പറ്റില്ല ആ മാറ്റ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണോ സെയിം ആവണം അപ്പോഴാ കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കണം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവന്മാരുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലായി അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം സീറോ ആയിരിക്കണം ഇടക്കിട്ട് മാറരുത് ഇത് എപ്പോഴും പിള്ളേരെ മനസ്സിൽ വന്നു അതായത് പിള്ളേർ കൃത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പുതിയൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചേർന്നു കടലിലെ വേവ്സ് കുറിച്ച് തന്നെ പറയണം കടലിലെ വേവ്സ് കൂട്ടി ചേർന്നിട്ട് അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അവന്മാര് തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇപ്പൊ സീറോ ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കണം ഇടക്ക് മാറരുത് ഇടക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മാറും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തെറ്റി പോകും അതാണ് ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇന് ഓർഡർ ടു ഹാപ്പൺ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റർഫറൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർഫറൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പുള്ളിരത് പ്രത്യേകം നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എഴുതണം ക്വസ്റ്റാൻസർ അല്ല ഇന്റർഫറൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവന്മാരുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നായിരിക്കണം ആംബിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നായിരിക്കണം അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്തായിരിക്കണം ഇവന്മാർ തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സീറോ ആയിക്കോട്ടെ ലാംബാ ബൈ ടു ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പാത ഡിഫറൻസ് ലാംബാ ബൈ ടു ആയിക്കോട്ടെ ടു ലാംബ ആയിക്കോട്ടെ ത്രീ ബൈ ടു ലാംബ ആയിക്കോട്ടെ എത്രയാണോ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ സ്ഥിരം ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥിരം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ സ്ഥിരം സീറോ ആയിരിക്കണം ഇടക്കിട്ട് മാറരുത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം മാറരുത് ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ആ മനസ്സിലായ ഭാഷയിൽ എഴുതി വെച്ച് എഴുതണം ഇത് മടിക്കരുത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായ ഭാഷയിൽ എഴുതണം അലിഹിതൊക്കെ എഴുതണം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കിട്ടൂല ഓക്കെ ബോർഡ് പോയി ബോർഡ് 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 പോയി ഞാൻ വേറെ സാധനം കാണിക്കാം ഞാൻ അതിന്റെ നിങ്ങൾ വിത്തിലൂടെ തിരിയാനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു സാധനം കാണിച്ചു അപ്പോ നിങ്ങൾ വിത്തിലൂടെ തിരി ചില വേവുകൾ കുറച്ചങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറ്റം ഫുൾ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമില്ല ഒറിജിനലായിട്ട് 
It makes it not dark. What's the difference between blue light and red light? The color. It goes in your eyes and the And then you see stuff. They range from what? In pattern. Giving us particles, you would expect them to go through. We're debating is light a wave or is it. So, what causes that? Well, if light were behaving as particles, we would expect them to go through each slit and just produce a bright spot underneath. So, we would see two bright spots on the bottom of the box. But if light's behaving as waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wave fronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting the same frequency. Same frequency, same amplitude, a constant phase difference. constant phase difference. Lambda the palace to the even the Aramato Lepon, the Dinikapole, up a Celas Alangal, which even the Tamil Rand <laughs> difference <laughs> And that's the other end of the path difference of the waves in the Even the Miluki equilibrium interference is a movie. A poly Yumar is Sanjay Jadur at the Vitias. A number of knocking eleven Totagana Saltuna, Uti Dikin the Salamarillo Varakana. What is up there? 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 What is up Curse <laughs> Interesting pattern. 
This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs. ായി അപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവും കറക്റ്റ് ആണ് ചില സമയത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് പാർട്ടി ഡിഫറൻസ് The amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one contrast to the other, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit അപ്പൊ ഇതൊരു ഒറിജിനൽ നടന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു വേവ്സിൽ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയാലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തിരിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല ഇതൊന്നും തിരിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ പോലെ എത്ര എഴുതിക്കോ അത് ചിലപ്പോൾ തിരിയ തെറ്റുണ്ടാവും എങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ പോലെ എത്ര എഴുതിക്കോ രണ്ട് വേവുകൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലെ വേവുകൾ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൂടിച്ചേരും പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൂടിച്ചേരും അപ്പൊ പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോ വേവ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ മുതൽ ആ പോയിന്റ് വരെ വരയ്ക്കണം ചിലപ്പോ ചെരിഞ്ഞിരിക്കും ചിലപ്പോ വളഞ്ഞിരിക്കും ചിലപ്പോ രണ്ടു ഒരേപോലെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവന്മാരെ സഞ്ചരിച്ച ആ വരയുടെ നീളത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എടുക്കണം പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം അത് എവിടെയൊക്കെ സീറോ ആകുന്നോ ഒരേ ദൂരം എവിടെയൊക്കെ മര സഞ്ചരിച്ചോ അവിടെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സംഭവിക്കും എവിടെ ലാന്താവായിട്ട് വ്യത്യാസം വന്നോ അവിടെ ഡിസ്ട്രക്ട് ആവും ഇത് ഉറപ്പാണ് കേസ് അതാണ് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ കണ്ടവിടെ അതായത് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എപ്പോഴേ നോക്കി ഇതൊരു ബോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഇതൊരു ബോൾ ഇവിടുന്നാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോൾ ഉണ്ടായത് ഇവിടുന്ന ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോൾ ഉണ്ടായത് രണ്ട് ഇത് വേവ് ഇങ്ങനെ പോട്ടോ വേവ് ഇങ്ങനെ പോവാ കണ്ടോ നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് പോയി ഏത് പോയി ഞാൻ ഇത് ബി റെഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ പോയി കണ്ടോ നോക്കട്ടോ ഇവനെ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൂടിച്ചേരുന്നത് കണ്ടോ അമല പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൂടിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്തു അപ്പോ ഇതിലൊക്കെ പാത്താണ് എളുപ്പം പാത്തിൽ പറയാണ് എളുപ്പം കാരണം ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഈ വേവ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇത്രയാണ് എന്താ കണ്ടോ എ പി കണ്ടോ ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലേക്ക് അവിടെയാണ് രണ്ടൊരു കൂടിച്ചേർന്ന് പറഞ്ഞത് ബി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇത്രയാണ് ബി പി ഇതിനകത്ത് ആരാമല വലുത് കൂടിച്ചേരുണ്ടല്ലോ അടുത്തടുത്ത് വെച്ചേ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിലേക്ക് എന്ന് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് എ ക്യു കണ്ടോ ബി ക്യു ഇപ്പൊ ആരാമല കൂടുതൽ എ ക്യു ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവന്മാര് സഞ്ചരിച്ച പാത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പിയിലെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പറയും ആരാ പറയണേ പിയിലെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ എന്ത് പറയും ആ നെയ്മ എങ്ങനെ പറയും പിയുടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ഇവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മതി ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിലൻ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അതെങ്ങാനും സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത്രയാണ് എന്റെ ഐഡിയ നെയ്മുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് സംഭവിക്കും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായി എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ടായാൽ ഏതെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ടായാൽ അതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് കണ്ടോ ഏതെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ടായാൽ അതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് അത് എഴുതെടുത്തോ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തോ അടുത്തത് ഈ ക്യൂടെ പോയിന്റ് എടുത്തോ ഇവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ
ഈ ക്യൂലെ പാത്ത ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോ നമ്മൾ ചെയ്യണേ പുള്ളിക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാകത്തിൽ ഞാനാണ് ആക്കിയത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പാത്ത ഡിഫറൻസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പാത്ത ഡിഫറൻസ് എ ക്യൂ മൈനസ് ബി ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങാനും സപ്പോസ് ഒന്നര അര ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ലാംഡയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ആ കിട്ടിയെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബാസിമ ഈ പോയിന്റില് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ലാംഡ ആകട്ടെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ലാംഡ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പല സ്ഥലത്ത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആകെ തോഹിത അതാ നിങ്ങൾ കണ്ടേ കൊറേ സ്ഥലത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കൊറേ സ്ഥലത്ത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയി പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം നല്ല ഭംഗിയായി പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കും പോകില്ല ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും അല്ലാത്ത പ്രശ്നം വേറുണ്ട് ഞാൻ പറയാത്തതാ നല്ല പോലെ ഉയരവുമില്ല നല്ല പോലെ താഴുവില്ല അതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ എല്ലാ പല 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 സ്ഥലത്ത് പല പോലെ കാണും നല്ല പോലെ പൊങ്ങിയത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യും ഇല്ലാണ്ടായിരുന്നു ഫീൽ ചെയ്യും അതിന്റെ ഇടക്കളത് സാധാ വേവാണല്ലോ നോക്കും മനസ്സിലായോ സാധാ പോണ വേവാന്ന് നോക്കും ഹൈ ഹൈ ആയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലോ ആയത് മനസ്സിലാവും ഇടക്കുണ്ട് അല്ല ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കിടക്കുണ്ടാവൂലേ ആന്നെ ചോദിച്ചല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിന്റ് ഇല്ലേ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇന്റർഫെൻസ് വേവ് പരന്നൊഴുകുമല്ലേ വെള്ളത്തിലെ വേവ് ചുറ്റുമല്ലേ ഒഴുകണേ ഇപ്പൊ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ മലയാളത്തിലായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സിലായിരിക്കും അത് പുസ്തകത്തിലൊന്നും കാണൂല ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കില്ല ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ ആകോട്ടാണ് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായി വെച്ച് ഞാൻ ലൈറ്റിലേക്ക് ചടാൻ പോകും ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു വെള്ളത്തിന വെള്ളത്തിൽ സംഭവിക്കണേ ഇത്രയും മനസ്സിലായവർക്ക് ഇനി എളുപ്പം വെള്ളം പോലെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈഗണ ആ കേട്ടോട്ടോ ഹൈഗണ ഹൈഗൺ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിലെ വേവ് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പുള്ളേര് ലൈറ്റിനും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എഴുതണോട്ടോ എന്നാലും ആ ഫ്ലോ കിട്ടുള്ളൂ എന്ത് എഴുതി എഴുതണം മറക്കരുത് ഹൈഗൺ പറഞ്ഞത് വാട്ടർ വേവ്സ് പോലെ തന്നെ സി വേവ്സ് പോലെ തന്നെ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച വേവ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റും വേവാണ് ഹൈഗൺ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിനും എന്ത് സംഭവിക്കണം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസ് സംഭവിക്കണം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസ് സംഭവിക്കണം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ട് ലൈറ്റ് രണ്ട് ലൈറ്റ് രണ്ട് ബൾബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് കേട്ടോ രണ്ട് ബൾബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ആ രണ്ട് ലൈറ്റ് തമ്മിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ പറഞ്ഞു ആരാ പറയാൻ ധൈര്യം നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും കാണുന്നത് രണ്ട് ബൾബുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് ബൾബി എന്ന് മറ്റേ വെള്ളത്തിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ബൾബുകൾ തമ്മിൽ ബൾബി എന്ന് ആ ആ ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം രണ്ട് ബൾബ് വെച്ചാക്കാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൾബാണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബൾബാണ് ഈ രണ്ട് ബൾബ് ഓൺ ആക്കി അപ്പൊ ബൾബിൽ നിന്ന് വെട്ടം അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു ലൈറ്റ് സഞ്ചരിച്ചു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈഗ്രഡ് ലൈറ്റ് ഇസ് എ വേവ് അപ്പൊ ഈ മാതിരി കൂടിച്ചേരും അങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്നാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സംഭവിക്കും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സംഭവിക്കും ബിക്കോസ് എല്ലാ വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ലൈറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സംഭവിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന എലാനെ എലാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കാണണേ അവിടെ ലൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അവിടെ ലൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ലൈറ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അവിടെ നല്ല വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും അതാണ് ആൻസർ നല്ല
ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധയില്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ പറയണില്ല പറഞ്ഞേ എഡ്വിനെ എഡ്വിൻ പറഞ്ഞേ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കും എഡ്വിൻ ലൈറ്റ് ഡിമ്മായിരിക്കും ഡിമ്മായിരിക്കും ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലൈറ്റ് ചില സ്ഥലത്ത് ബ്രൈറ്റ് ആയി പോവും ചില സ്ഥലത്ത് ഡാർക്ക് ആയി പോവും ലൈറ്റ് ചില സ്ഥലത്ത് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ശരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ശരിക്കും രണ്ട് ലൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ആയി പോകും രണ്ട് ലൈറ്റ് രണ്ട് ബൾബ് നിങ്ങൾ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ആയി പോകും ടോർച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ട് ടോർച്ച് അടിച്ചു ഡാർക്ക് ആയി പോകും ഇതുവരെ ഇല്ല സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് ബൾബ് വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ടൂപ്പിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ടൂപ്പിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഡാർക്ക് ആയി പോകും അതും അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അർത്ഥം ആ ആവില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ ഇത്രയും നേരം തിയറി കേട്ടിട്ട് ഇത്രയും നേരം തിയറി കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാവോ ഒരു ബൾബ് ഇപ്പറ ഇട്ടു ഒരു ബൾബ് ഇപ്പറ ഇട്ടു ഈ ബൾബുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് വലുതാവണം ഒരുപാട് ഡിമ്മു ആവണം ചില സ്ഥലത്ത് ഇരുട്ട് വല്ലതും ചില സ്ഥലത്ത് നല്ല വെളിച്ചം വല്ലതും അങ്ങനെ സംഭവിക്കണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുമോ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കാത്തതിന് കാരണം സംഭവിക്കുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം പിള്ളേർ പറയാ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയാവോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രത്യേകം ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു ആരോ ഓർക്കണേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിക്കണം എന്നാലേ സാധനം ഓടുള്ളൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ കൺസ്ട്രക്റ്റീവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫൻസ് ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ വേവുകൾ ചുമ കൂടി ചേർന്നാൽ പോരാ പക്ഷെ വേവുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണം പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇവര് കളക്ട് ചെയ്തേ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ശിവകാന്ത് എന്തായിരിക്കണം എന്താ ചുമ്മങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാവുകയോ ആ വേവുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവണല്ലോ അത് അത് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അല്ല അവനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സീറോ വരും രണ്ട് പൈപ്പ് ഓൺ ആക്കിയാൽ ചില സ്ഥലത്ത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സീറോ വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ വരണ്ട് പല സ്ഥലത്തും പലതും വരണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലയോ ആ എന്താണ് കാരണം വേറെ ആരാ പറഞ്ഞത് വേറൊരു കണ്ടീഷനോടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ ആഫീസെ ആഫീസെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിക്കും സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വന്നു അതാണ് പ്രശ്നം അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി പിള്ളേർക്ക് ചോദിച്ച പോലെ അവര് തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിഫറെന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അയാൾ ചെയ്ത ആള് ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബലൂൺ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചിട്ടാണ് വേവ് ഉണ്ടാക്കിയത് മാക്സിമം നോക്കി അത് കിട്ടും വരും നോക്കും പേപ്പർ അവിടെ ഇറങ്ങിയത് മാക്സിമം അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് എന്നാലും പക്കയൊന്നും അല്ല നമുക്കങ്ങനെ രണ്ട് ബൾബ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ് കൃത്യം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറെന്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ചുരുക്കം എന്താണെന്നറിയോ ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ കൊഹറൻഡ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് വാക്ക് കൊഹറൻഡ് സോഴ്സ് ഇന്ന് ലൈറ്റ് വന്നം പ്രത്യേക നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാക്ക് കൊഹറൻഡ് കൊഹറൻഡ് സോഴ്സ് ഇന്ന് ലൈറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ ബൾബ് ഇട്ടാലൊന്നും ആവില്ല എന്താ അപ്പൊ എന്താ കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് എന്താ കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ രണ്ട് വേ കൊഹറന്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കണം സെയിം കൊഹറൻ സോഴ്സ് ദേഹം സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതിലൊക്കെ ഉപരി എന്താണ് ആ
ഇവര് തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം കൃത്യകൃത്യമായിട്ട് തുടങ്ങണം അന്നം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവര് തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം കോഹറൻസ് സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചെയ്തു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കോഹറൻസ് സോഴ്സ് ആർ ടു സോഴ്സസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോഹറൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാറ് ടു സോഴ്സസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോഹറൻ അത് കോഹറൻ്റ് ആണ് എപ്പോ if the light emitted from the sources are having same frequency same amplitude and constant phase difference in box to the middle and the back ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചാൽ നോക്കിയോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഇനി ഒരു പണി ഈ പയ്യ അത് കറക്റ്റായിട്ടാ പുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ബൾബ് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബൾബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സോഴ്സസ് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സസ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് രണ്ട് ബൾബ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫിലിപ്സ് കമ്പനിയാന്ന് കൂട്ടിക്കോ കാര്യമില്ല രണ്ട് ലൂമിയേഴ്സിന്റെ കമ്പനിയാന്ന് കൂട്ടിക്കോ രണ്ട് രണ്ടാണ് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സസ് ആർ നെവർ ബി കൊഹറൻ ഒരിക്കലും കൊഹറൻ ഉണ്ടാവും കാരണം പറയാ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് എടുത്തു നിങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് ബൾബ് എടുത്തു ഒരേ വാട്സ് ഒരേ വോൾട്ട് ഒരേ പവർ ഒരേ കറണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് കുത്തി ഒരേ സമയത്ത് ഓൺ ആക്കി പക്ഷെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് കോഹറന്റ് ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കാരണം പറയാവുല്ലേ കാരണം പറയാവോ കാരണം പറയാവുല്ലേ പറയാ പിള്ളേര് പറയാ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലാല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലാല്ലേ എന്താണ് കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഡിഫറന്റ് ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കൂല ആ അതിന്റെ കാരണം കേട്ടോട്ടോ ഇത് ചോദ്യാ ഇത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് സോഴ്സ് ഒരേ പോലത്തെ രണ്ട് സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അവർ കൊഹറന്റ് ആവൂലാത്ത കൊഹറന്റ് ആവൂലാത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ ലൈറ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആറ്റത്തീതാണ് നിങ്ങൾ ആറ്റം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവും ആറ്റം ഹയർ ലെവലിൽ നിന്നും ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ചാടുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈറ്റ് ഈസ് എമിറ്റഡ് ബൈ ആറ്റംസ് ആ അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോ ചാടണമെന്നോ ആ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ വന്നെന്നോ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണോ ഒന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ബൾബ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര കറണ്ട് കൃത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അത് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കാരണം എന്ത് പറയും നമ്മൾ ബിക്കോസ് അപ്പൊ ആറ്റത്തിന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആറ്റം പഠിപ്പിക്കും അവൾ പഠിപ്പിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ചാടുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻ സോഴ്സസ് നെവർ ബി കോഹർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് ഈസ് എമിറ്റഡ് ബൈ 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 ദ ആറ്റംസ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി നമ്മുടെ ഭാഷ എഴുതിയാൽ മതി പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ആറ്റംസ് ഈവൻ എ ടൈനിയസ്റ്റ് വളരെ ചെറുതായ ടൈനിയസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് millions of atoms ഇങ്ങനെ തന്നെ क्वेश्चन आंसर ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു മണ്ട ട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടാക്മാനോ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ചെറിയ ഒരു ടൈനിയസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എടുത്താലും ടാൻസ്റ്ററോ എന്ത് സാധനം എടുത്താലും അതിനകത്ത് millions of atoms ഉണ്ട് which are which emits which emits light independently
and hence never be coherent. Curriculum coherent down in India. Of the English Trabal Chavadika coherent Ganda Balbo, Ethra is Adam Jerry and the Balbo, coherent down in the Buddha. I recall. But <laughs> 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 Millions and millions of atoms numbering in a cross. atoms, or atoms are used for the image. Or light Sometimes you Clear on. Clear on. You are there, Light destructive destructive constructive Unless you high enough to put it in for a law. High and permanent is some Sahai <laughs>
അതല്ല പ്രധാനം ഒന്നൂടെ ആലോചിച്ചു ഒന്നൂടെ ആലോചിച്ചു നോക്കി രാഹുലെ എന്തായിരിക്കും ഇത് പൊഹറിന്റെ ആവും കാരണം ഇപ്പൊ ഈ എസ് വൺ ഇന്നും എസ് ടു ഇന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന ആള് പൊഹറിന്റെ ഇടണം അല്ല പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പോലെ അങ്ങനെ പോലെ കൊഹിറന്റ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു വിട്ടുപോണ്ട് രാഹുൽ എവിടെയോ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുകൊണ്ടാ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എവിടെ വരെ വരാൻ പോലെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാമിന്റെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കോഹറിന്റെ ആവാൻ കാരണം ആരാ പറഞ്ഞേ ആരാ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞാൽ അമല അവള് പറഞ്ഞു അമല എന്തായിരിക്കും ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതും കോഹറിന്റെ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ആ അവളെയാണ് സംഭവം അതായത് ഈ രണ്ടു പേരെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒറ്റാളാ അപ്പൊ ഈ ഒറ്റാൾ എമിറ്റ് ചെയ്ത് പോണ ആളെ അവനെയാണ് നമ്മൾ കുളിച്ചത് അല്ല വേറെ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് അവൻ ചാടി അതേ സമയത്ത് ഇവൻ ചാടണമെന്നും അതേ അവൻ ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ ലൈറ്റ് ഇവൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കൂല മറ്റേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ആ വരുന്ന ലൈറ്റിൽ രണ്ട് കഷ്ണാക്കി അപ്പൊ ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് കഷ്ണം കിട്ടു കണ്ടോ വരുന്ന ലൈറ്റിലെ ഒരു കഷ്ണാക്കി രണ്ടാക്കി പൊളിച്ചു ഈ പരിപാടിയുടെ പേരാണ് കൊഹറന്റ് വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വഴി അപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയോ അത് മെയിൻ സയന്റിസ്റ്റ് ചെയ്തത് മെയിനായിട്ട് സഹായിച്ചത് തോമസ് എങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹമാണ് ഹൈഗണ സഹായിച്ച ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് തോമസ് എങ് എങ് എന്താ ചെയ്ത സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ തടഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ തൊളയെ കൂടെ കടത്തി കൊടുക്കും രണ്ട് ചെറിയ തൊള തൊള എന്ന് കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണെന്നറിയോ സ്ലിറ്റ് സ്ലിറ്റ് ചെറിയ സ്ലിറ്റി കൂടെ കടത്തി വിട്ടു എത്ര സ്ലിറ്റ് രണ്ട് സ്ലിറ്റ് അതുകൊണ്ട് എങ് ചെയ്ത ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കും യങ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വളരെ ഫേമസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കണേ എങ് എന്താ ചെയ്ത കൊഹറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ സോഴ്സ് ഇത് വന്ന ലൈറ്റിനെ രണ്ടാക്കി പൊളിച്ചു രണ്ട് സ്ലിറ്റിക്കോടെ കടത്തി വിട്ടു ബാക്കി എല്ലാം തടഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്ത നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് പേരാണ് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൊഹറിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെ എന്നിട്ട് ഇമാരെ ഇമാരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇമാരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹലീമ എന്ത ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റുകൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ എന്തുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹലീമ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹലീമ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് നല്ല വെളിച്ചുള്ള സാധനം കാണാൻ പറ്റും ചില സ്ഥലത്ത് ഇരുട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ അങ്ങനെ ലൈറ്റുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഇരുട്ടായി ലൈറ്റുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഇരുട്ടായി അങ്ങനെ ലാബിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി പക്ഷെ അത് നോക്കട്ടെ പകൽ സമയങ്ങൾ കാണുകയും ഇരുട്ടായിട്ട് നല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ലാബിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇരുട്ടാണ് പറഞ്ഞോ ഹൃദയ മുത്തുക്ക ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് രണ്ട് കൺട്രോൾഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറയാം ഒറ്റ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സിനെ ആ കൺട്രോൾഡിനേക്കാൾ നല്ലത് കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സിനെ പൊളിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനായിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൊഹറന്റ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊഹറന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ടൈമിന് റോൾ ഉണ്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ഹോള് ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ല അല്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഉണ്ടാവണേ രണ്ടാമത്തെ കൂടെ എപ്പോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യത്തെ കൂടെ കടന്നു പോയി പോയിട്ട് ആണെന്ന് പ്രശ്നമില്ല രണ്ടാമത്തെ എപ്പോ റെഡി ആവണോ അപ്പൊ
അപ്പൊ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ കാണുന്നത് മിന്നി മിന്നി കാണും ചിത്ര അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ ഐ ട്രൈ ഐ ട്രൈ ഐ ട്രൈ അണ്ടർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കി തരാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ ഭാവിയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തിരി ചില സ്ഥലങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ അല്ല ഒറിജിനൽ തന്നെ കാണിക്കാവുന്നതാ ഒറിജിനൽ തന്നെ കാണിക്കാവുന്നതാ സാധനം പക്ഷെ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാ ഞാൻ നിങ്ങൾ സംഭവം നോക്കട്ടെ പിള്ളേരെ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കട്ടെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഉള്ളതാ ഡിഗ്രി ലെവൽ ഇരുട്ടുള്ള റൂം ഒക്കെ വേണം Okay, so I'm going to try and demonstrate to you um, a practical <coughs> experiment called Young's Double Slip Experiment. It involves this. in the each of those things that you can <coughs> so here we go i'm turn on now actually let me show you what it looks like without the double slit without the double slit it looks spreading out it's different than bright than dark okay right idu idu idana sambhava kanda shake diffraction pattern avanu nalum kolappilla correct understand okay ullu kanda ഇവിടെ എന്താ കാണണേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ബാസിമ ബാസിമ എന്താ കാണണേ ഇവിടെ നോക്കി എന്താ കാണണേ ചില സ്ഥലത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഇതിനൊരു പാറ്റേൺ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ നല്ല ബ്രൈറ്റ് തൊട്ടിപ്പുറ കണ്ടോ ഡാർക്ക് ഇവിടെ ബ്രൈറ്റ് കണ്ടോ ഡാർക്ക് എന്താ ചുമ്മ ലൈറ്റ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ എന്താ ബ്രൈറ്റ് പിന്നെ ഡാർക്ക് പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ഒറിജിനൽ കിട്ടിയാണ് ഞാൻ ലാഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ <laughs> 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 സംഭവം <laughs> യൂട്യൂബിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡബിൾ സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞങ്ങൾ അത് നടത്തിയതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതിനെന്താണ് പ്രത്യേകത നോക്കട്ടെ അപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലായ കോലം ബുക്കിൽ വന്നോളൂ തലയാട്ടിയാ പോരാ ബുക്കിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാൻ നിർത്ത് കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യമൊക്കെ വരും അല്ലെ പഠിക്കാൻ നിർത്ത് ഇതിന്റെ ഹയർ ലെവൽ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നിർത്ത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തള്ളി അവസാനത്തേക്ക് ഇടും എന്തെങ്കിലും കാണാതെ പഠിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് യങ്സിന്റെ ഡബിൾ സീറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അത് ഇത് ചെയ്ത് നിർത്തുമല്ല ചെയ്തേ നമ്മുടെ സിലബസ് ഇത് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി എവിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ അറിയണം എവിടെയാണ് ബ്രൈറ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഡാർക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നു അതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവരും ഓർക്കുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ പഠിച്ച എല്ലാവരും ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പിതാപതി ഡെറിവേഷൻ ഓർക്കുണ്ടാവും പിതാപതി ഡെറിവേഷൻ അല്ല ഈ പേര് ഓർക്കുണ്ടാവും ഹോളോഗ്രാഫിഹോളോഗ്രാഫിഹോളോഗ്രഫി <laughs> ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലെ നിങ്ങൾ മൂവീസിലേക്ക് കണ്ടറിയാം ഹോളോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ
അതായത് ഒറിജിനൽ ത്രീ ഡി ആളെ കാണുന്നുള്ളൂ ഹോളോഗ്രാഫിക് മൂവീസ് ഒക്കെ ഭാവിയിൽ ഇറങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് വലുതായി നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാലഘട്ടത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹോളോഗ്രാഫിക് മൂവീസ് ഒറിജിനൽ ആളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഫോട്ടോ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ ഒറിജിനൽ ആളെ കാണുമ്പോൾ അത് ഇന്റർഫെൻസ് ആ പരിപാടി അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ വാക്കുകൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് കേട്ടു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നു യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഓക്കെ ശരി അതിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ദിവസം പഠിക്കണം ഇപ്പൊ ഫിഗർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഇവിടെ പുലരി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു നേരത്തെ പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് നമുക്ക് കടത്തു വിടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിയുള്ള സ്ഥലം വെക്കുക ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കടത്തി സ്ലിറ്റ് വൺ സ്ലിറ്റ് ടു ഒരേ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങളപ്പോ അവിടെ റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാപ്പ് വരച്ചാൽ മതി ഞാൻ എങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കി റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തോണ്ടേ നിങ്ങളവിടെ റൈസ് ചെയ്യാം അത് വാച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കൂടെ എസ് വൺ എസ് ടു വിളിക്കുള്ളത് പരീക്ഷിക്ക് വേണം നിർബന്ധം അത് ചോദിച്ച പോലെ നമ്മുടെ വില്ലൻ ചോദിച്ച പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് കൃത്യ കണക്ക് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തോമസ് എങ്ങിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത കിട്ടൂല ആ നമ്മൾ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുള്ള അത്ര കൃത്യ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് സെന്റർ വരെ അങ്ങ് വരച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഇവിടെ വെച്ചോ ഒരു സ്ക്രീൻ വന്ന് ചാടുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ വേണം നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ വെക്കാം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച സ്ക്രീൻ 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 ആണ് എഴുതിക്കോ മനസ്സിലാവാൻ സ്ക്രീൻ ഈ വരെ ഇത്ര മതി തോന്നുന്നു വേറൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എസ് ടു വരെയുള്ള ദൂരം എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എസ് ടു വരെയുള്ള ദൂരത്തെ ഈ ദൂരത്തെ നമുക്ക് ഡി എന്ന് കൊടുക്കും സ്മോൾ ഡി ലെറ്ററിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കേട്ടോ ഡെറിവേഷനിലും ഇക്വേഷനിലും വളരെ പ്രാധാന്യം ഡി എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എസ് ടു വരെയുള്ള ദൂരം അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് സെന്റർ ആയിരുന്നത് ഇത് ഡി ബൈ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ പോലും ഇവിടെ പോലും ഡി ബൈ ടു ഇവിടെ പോലും ഇവിടെ പോലും ഡി ബൈ ടു കറക്റ്റ് സെന്റർ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം കിട്ടും ഇനി ഈ എസ് വണ്ണും എസ് ടു തമ്മിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ മുതൽ സ്ക്രീൻ വരെയുള്ള ദൂരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരത്തെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയാം ഈ ദൂരത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ താഴെ നെറ്റ് വെച്ച് എഴുതേണ്ടതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സോഴ്സസ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഓ ഇസ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ കറക്റ്റ് ഈ നടുക്കത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഈ വന്ന് ചാടിയ പോയിന്റ് ആണ് ഓ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം പി ഈ പോയിന്റിൽ വന്ന ആളെ ഇവിടേക്കാളെ വന്ന് ചാടണം ഇതിനകത്ത് വന്ന ചാടണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേവും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേവുകളും നിങ്ങളത് വരയ്ക്കണ്ടാട്ടോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ടാട്ടോ ഈ വരയ്ക്കണ വരയ്ക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പോവാണ് 
ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇമാർ തമ്മിൽ കുടിച്ചേരും കണ്ടാ കുടിച്ചേരും പല സ്ഥലത്ത് പല ദിവസം പോയിട്ടു നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എടുത്താക്ക പി നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എടുത്താക്ക പി എന്താ ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ആ പി ഈ ഓയിൽ നിന്ന് എക്സ് ദൂരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ് വി അണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുതാൻ ലെറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പൊ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഓയിൽ നിന്ന് പി വരെയുള്ള ദൂരമാണ് എക്സ് പി എവിടെയാണ് പോയിന്റ് വന്ന സ്ക്രീൻ ഫിഗർ വരച്ചു ഇത് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഏത് ഡെറിവേഷനിലും ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പഠിപ്പിക്കും പുതിയ കുട്ടികൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ആ ഡെറിവേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനമാണ് ഓക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കും പിന്നെ ലെറ്റ് എഴുതും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെറ്റ് എഴുതണം ഈ ഫിഗറിൽ നോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആരൊക്കെയാന്ന് എഴുതണം ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് ആരാന്ന് എഴുതണം ഇസ് ദ സോഴ്സ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് ആണ് എസ് വൺ എസ് ടു ആരാന്ന് എഴുതണം എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു സ്ലിറ്റുകളാണ് ടു സ്ലിറ്റ്സ് ആണ് which produces enda undakane aare undakane andriya ee s1 s2 aanu ee rendu circle aare undakane coherent which act as the element to produce the which serves us which serves us coherent sources mara ana coherent source aanu serve cheyyu ഡി ആരാന്ന് എഴുതിക്കോ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആരാന്ന് എഴുതിക്കോ ഒ ആരാന്ന് എഴുതിക്കോ എക്സ് പി ആരാന്ന് എഴുതിക്കോ എക്സ് ആരാന്ന് എഴുതിക്കോ എല്ലാം എഴുതിക്കോ എന്തോ അത് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ സാരെങ്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊക്കെയാണ് പത്തനെ പിടിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ആ എഴുതിക്കോ പിള്ളേരെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രീനും പിന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സ്ലിറ്റ്സ് അതെ അതെ സ്ലിറ്റ്സ് ഉള്ള തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി പിന്നെ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീന്റെ സെന്റർ ആണോ സ്ക്രീന്റെ സെന്റർ ആണ് സ്ക്രീന്റെ കറക്റ്റ് സെന്റർ ആണ് ഓ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പോയി ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞുതരാം എന്നാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത് ചെയ്യാം ഹിസ്റ്ററി കിട്ടിയാൽ എളുപ്പത് ചെയ്യാം ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോ ആദ്യം എന്റെ എയിം ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി വേണം എന്റെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ടോപ്പ് പുതിയ കുട്ടികളോട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ സാധനം ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ വരുമ്പോ പേരിട്ട് വിളിക്കണേ ആദ്യം എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയിലും ഫിഗറും ലെറ്റ് വരും ഓക്കെ രണ്ടാമത് ചില ഈ ഡെറിവേഷനിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം യങ്സ് ഡബിൾ സിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ചിലതിൽ പറയും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ജാതി എയിം എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കണം എന്താ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് അറിയാമോ കേട്ടോ എന്താ എയിം ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ എന്താ എയിം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ എന്റെ എയിം ഒന്ന് പറയാം ഷിറിനെ എന്താ മോളെ നമ്മുടെ എയിം എന്നാ പറഞ്ഞേ ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കും 
ഇരുട്ടാണോ കണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കുറെ ബ്രൈറ്റും ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റ് ആണോ ഡാർക്ക് ആണോ ഫസ്റ്റ് ആണോ ആദ്യത്തെ ബ്രൈറ്റ് ആണോ രണ്ടാമത്തെ ബ്രൈറ്റ് ആണോ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാണ് ഏയ് പിള്ളേര് എന്റെ കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എവിടെയാണ് ബ്രൈറ്റ് എവിടെ ഡാർക്ക് എവിടെ പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ പി ഓർഡർ എടുത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയാണുള്ളത് ബ്രൈറ്റ് എവിടെയാണ് ഡാർക്ക് എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ പോയിന്റ് പി എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് ആണോ ഡാർക്ക് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പിള്ളേർ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പഠിപ്പിച്ചു രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് പറഞ്ഞ പിള്ളേര് ബ്രൈറ്റ് ആണോ ഡാർക്ക് ആണോ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും കേട്ടോ ഈ പോയിന്റ് ഫീഡ് ബ്രൈറ്റ് ആണോ ഡാർക്ക് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയണം എന്തറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്തറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും ബ്രൈറ്റ് ആ ഡാർക്ക് ആണോ എന്ന് ഹൈബുക്ക് പറഞ്ഞ വൈശാഖ എന്തറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഡാർക്ക് ആണോ ബ്രൈറ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പറയാൻ പറ്റും പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ബ്രൈറ്റ് ആണോ ഡാർക്ക് ആണോ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പറയാൻ പറ്റും ഇന്റൻസിറ്റി അല്ല ഇന്റൻസിറ്റി അല്ല ഇന്റൻസിറ്റി ശരിയാ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വഴിയില്ലല്ലോ മോനെ വേറെ ഏത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റും പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ബ്രൈറ്റ് ആണോ സംഭവിച്ച് ഡാർക്ക് ആണോ സംഭവിച്ച് വേറെ ഏത് രീതിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഓക്കെ അതി പറഞ്ഞു പക്കെ വേറെ എളുപ്പവഴി ഉണ്ട് വൈശാഖ് ആരാ പറഞ്ഞ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ പിള്ളേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ കാണത്തെ ഒറ്റ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏർ ഒറ്റ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒന്ന് പറയാവോ നബിയിലെ പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഏതാ പോലെ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഫിഗർ നീ എന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കുള്ള പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് ഏതൊക്കെയാ അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കണ്ടേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നബിയിലെ ഞാൻ വിജയിച്ചു ഞാൻ ഇത്രേ ദിവസം പറഞ്ഞതിൽ വിജയിച്ചു കണ്ടോ എസ് വൺ ഇന്ന് പിയിലേക്ക് ഒരു വര നിങ്ങൾ വരക്കണം എസ് ടു ഇന്ന് വരക്കണം കണ്ടോ ബ്രില്യന്റ് ആൻസർ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രേ പാടുപെട്ടേ നിങ്ങൾ പറയണോ എസ് വൺ ഇന്ന് ഒരു വര വരക്കണം എസ് ടു ഇന്ന് ഒരു വര വരക്കണം ഇത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കും പക്ഷെ ഇത് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ പാത്ത ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് സോഷ്യൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ കൂടി ചേരണേ പാത്ത ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ പാത്ത ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ എന്താണ് പാത്ത ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പാത്ത ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ അതിനകത്തേക്ക് വരയ്ക്കണം നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നിങ്ങൾ അത് വരയ്ക്കണം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എസ് വൺ ഇതൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം എസ് ടു ഇതൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ എസ് ടു വലുതായിരിക്കും അങ്ങനെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം പറഞ്ഞേ അവിടെ അവിടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചൊന്ന് നോക്ക് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം ഞാൻ എൺപത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും എസ് ടു പി ദൂരമാന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലാവാറില്ല ഈ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടാൽ പിടിക്കുമ്പോ എസ് ടു പി ദൂരമാണ് എസ് ടു മുതൽ പി വരെയുള്ള ദൂരം ആ വരയുടെ നീളം അത് വലുതാണ് അതിൽ നിന്നും എസ് വൺ പി കുറയ്ക്കും നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് ആ പാസ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എല്ലാമിന്റെ ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കൊടുക്കും ആദ്യം പാസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ എസ് ടു പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ എസ് വൺ പി കണ്ടുപിടിക
പൈതകോറസ് തിയർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഇത്രേ എയിമ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഇത്രയും ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിലേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മെയിൻ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് എസ് ടു പി മനസ് എസ് വൺ പി അത് പൈതകോറസ് തിയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായി ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തും അതാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ ഓക്കെയാണോ ഓക്കെയാണോ അപ്പൊ ഡെറിവേഷന്റെ അമ്പത് ശതമാനം പഠിച്ചു ഇനി അമ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നാളെ നമുക്ക് ചില കുട്ടികൾ ഈ ശരിക്ക് വൈകിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ടയേഡാണ് നിങ്ങളും ടയേഡാണ് ഫിസിക്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ കയറ മാത്സ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല മാത്സ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഏഹ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ദഹിക്കൂലാത്ത സമയമാണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഒന്ന് രണ്ട് സജഷൻ കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളുമായി സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രാവിലെ ആറര മുതൽ എട്ട് മണി വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അപ്പോ പിന്നെ വേറെ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ശിവകാന്ത് പറഞ്ഞേ പോണം ശരി പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞേ വേറെ ആൾക്കാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞേ ശരി വേറെ ആൾക്കാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ആശ്ന പറഞ്ഞേ ആശ്ന എത്ര മണിക്ക് പോണം പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ട് വന്ന് സമയം ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയാക്കാം അന്നാ ബാബുക്ക് രാവിലെ മൂന്നരക്ക് എനിക്ക് വന്ന് വെളുപ്പിന് രാവിലെ നമ്മുടെ ആറുമണിയുടെ ക്ലാസ് ആറരയ്ക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചാൽ അന്നാ ബാബു മൂന്നര മണിക്ക് എനിക്ക് വന്നുണ്ട് അന്നാ ബാബുവിനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാനത് നാലുമണിക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ കണ്ടു ഏഹ് നാലുമണിക്ക് എനിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പുള്ളി നമുക്കൊരേ ആറേ കാലിന് തുടങ്ങിയാൽ ഏഴേ മുക്കാല് വരെ എടുത്താൽ ഈ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അതായത് ഇപ്പോ ആറേ കാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഇരുപത് വെച്ചാലും കൊടുത്തു ഒരു ഏഴ് അമ്പത് വരെ ഒക്കെ എടുത്താൽ ഈ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് നിന്നാൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ച് ചെറിയ റഷ് ആവും അപ്പോണ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതായത് ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ഒന്നര മണിക്കൂർ കിട്ടാതെ നമുക്ക് നിവൃത്തി ഒന്നര മണിക്കൂർ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ വേറൊരു സെഷൻ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്നാലും വൈകിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ കിട്ടാൻ പാട്ടില്ല അപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് എടുത്താൽ മതി എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു താളം തെറ്റിട്ടുണ്ട് മാത്സ് പിന്നെ ചെയ്ത് പോവാം ചില ഫിസിക്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്നും കയറാതെ വരും എന്ന് എനിക്കൊരു പേടിയോടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇന്നലെ സജഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കട്ടെ നമുക്കൊന്ന് ഓടി നോക്കാം എന്താ പിള്ളേര് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ആറ് ഇരുപതിന് തുടങ്ങാം ആറ് ഇരുപത് തുടങ്ങി ഏഴ് അമ്പത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് കയറിയാൽ നല്ലതാണ് എന്താ പിള്ളേരുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും പറഞ്ഞു പായസിച്ചിരി നേരത്തെ എണീക്കുന്ന ഒരു പായസ ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഓടി നോക്കാം ഇത് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം അന്നേം ചെയ്ത് നോക്ക് പായസത്തിന് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് വരട്ടെ ആറ് ഇരുപത് ഷാർപ്പാട്ടാ ആറ് ഷാർപ്പ് ഒന്നര മണിക്കൂർ എനിക്ക് കിട്ടണം അല്ലാതെ തീരൂല 
ഒന്നര മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പൊ ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുത്താൽ ഒരു ഒന്നര വേറെ എടുക്കും അല്ലെ യാത്ര അതെ അപ്പൊ ആറര ആറ് ഇരുപത് ആറ് ഇരുപത് ടു ഏഴ് അമ്പത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രാവിലെ എടുത്ത് നേരത്തെ പോണ കുറിച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ചായക്കാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നപ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ സെന്റ് തോമസിന് കുട്ടികൾക്ക് എട്ട് അഞ്ചിൽ കൊണ്ട് പോകും ഓട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എട്ടേകാലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എട്ട് അഞ്ചിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച് ഓക്കെ ബാക്കി നാളെ ഡെറിവേഷൻ വഴി നാളെ നമുക്ക് കാണാം നാളെ ഡെറിവേഷൻ എടുക്കാം ആറ് ഇരുപത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു എനിക്ക് രാവിലെ ഏഴേ മുക്കാലും ഇറങ്ങിയാലേ ഉള്ളു സ്കൂളിൽ എത്തുള്ളൂ